Olá pessoal, vamos para a aula 264, conceitos de calor, início da calorimetria. Pois bem, conceitos de calor. Vamos iniciar a calorimetria com uma parte histórica. No século 17 e 18 se achava que existia um fluido. Esse fluido ele era sem peso e invisível que estava dentro dos corpos. Esse fluido era chamado de calórico. A teoria do calórico, então, dizia que quando um corpo esfriava, ele perdia calórico. Quando ele esquentava, ele ganhava calórico. Mas calórico era algo, era como se fosse um fluido que estava dentro do corpo. Nós vamos ver que calor não estará dentro do corpo nas teorias, então, da calorimetria clássica aí. Ah, então, historicamente, tinha a teoria do calórico. Em calórico, que era esse fluido invisível, certo? Benjamin Thompson, é, um americano, ele contestou essa teoria do calórico. Por que, que ele contestou? Ele foi, se mudou para, para, uh, para a Europa tá? e ele uh, foi contratado pelo príncipe Maximiliano de ba da Baviera, contratou ele para supervisionar a fabricação de canhões. E eles viram que quando as brocas entravam nos canhões, o atrito da broca ele fazia com que houvesse um aquecimento. Bom, inicialmente a broca e o canhão estavam na mesma temperatura. Então como é que poderia ter o calórico saindo de um e entrando no outro? Hã? Porque os dois aqueciam tanto a broca como o canhão. Então surgia calórico do nada. Então ele contestou. Ele apresentou em 1798 essa ideia a Royal Society de Londres. A Sociedade Real de Ciências. Né? Mas uh, não foi aceita a teoria dele. A teoria do calórico ela só se extinguiu, ela só caiu por terra em 1843 com o James... Que James? O James Prescott Jowley. Tá? O Jowley foi um cara super importante aí na termologia, nós vamos, tanto que a unidade de energia no sistema internacional é em homenagem ao Jowley. Tá? E o calor para o Jowley, não, então não, não existiria o calórico, existiria o quê? Calor para o Jowley... Né, que são que a, a teoria que nós a, utilizamos atualmente para o calor é essa. O que, que é calor? Calor é o trânsito. É o trânsito de quê? De energia, energia térmica, trânsito de energia térmica de um corpo ou de um sistema para outro, vamos colocar para simplificar, depois a gente pode evoluir essa ideia, de um corpo para o outro, devido, devido, ó, cuida com isso, para ter calor o que tem que ter? Devido exclusivamente, ao que? Devido exclusivamente a diferença diferença de temperatura entre os corpos de temperatura então para ter calor esquece qualquer outra coisa massa volume aí nós vamos aprender daqui a pouco calor específico capacidade não interessa estado físico nada mais interessa exclusivamente pela diferença de temperatura tá vamos em partes o que, que é a tal de energia térmica? Vocês lembram que o, as, os átomos e moléculas não estão em repouso, eles estão em constante agitação. Essa energia térmica seria, se eu olhar para uma, uma molécula, um átomo, tem uma agitação naquela molécula, mas a do lado também. Lembra que a agitação tem a ver com a energia cinética? Então, se eu olhar para uma Uh, uh, molécula, um átomo, eu estarei olhando então para um, um ente físico que está agitando, está com energia. Mas eu quero olhar para todos 
todos os, todos os entes, todos os átomos, todas as moléculas. Se eu fizer um somatório, então, somatório das energias de agitação, energias de agitação, que as moléculas estão agitando, elas estão em constante movimento. Só que entre as moléculas ainda existem as ligações. Então, somatório das energias de agitação e o e as energias e as energias de ligações, ou seja, as energias entre os átomos. Esse total de energia das agitações e das ligações é chamado de energia térmica, ou nós vamos ver mais tarde energia interna. Pois bem, o que o corpo tem dentro dele não é calórico, é energia térmica. E o que pode ser passado de um corpo para o outro é essa energia térmica. Agora, o calor ele não está dentro do corpo. O que está dentro do corpo? A energia térmica ou uma energia interna. Agora, o calor ele só vai existir, primeiro, ó, transitando. É o trânsito da energia. E só vai existir se tiver diferença de temperatura. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo. Se eu tiver um corpo que é um corpo A, esse aqui é o corpo A, esse corpo A, ele está inicialmente, temperatura inicial do ar, 50 graus Celsius. Ele está próximo de um corpo que é B. Esse corpo B está a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Quente e frio são conceitos relacionados à temperatura. Quente e frio. E quente e frio são conceitos relativos. Mil graus Celsius é quente ou frio? Não sei, tem que comparar com, com, com uma alta temperatura. Eu posso dizer que 50 graus Celsius é quente em relação a 10 graus Celsius. E 10 graus Celsius é frio em relação a 50. Ou seja, há ou não há diferença de temperatura entre esses corpos? Há ou não há? Há diferença. Então, sairá energia. Esse sistema aqui ele tem que estar isolado. O que é um sistema isolado? Só o A e o B podem trocar calor entre eles. Então, estará isolado. Isolado. Só A e B trocam calor. Como há diferença de temperatura, A começa a ter um fluxo de energia térmica. Mas nota, onde é que está a energia térmica? térmica em trânsito. Ela está dentro do corpo A? Não, ela está transitando, está no meio. Ela está dentro do corpo B? Não, ela está transitando. Ela está chegando no B. Ao sair energia do A, o que, que acontece com A? Ao sair energia do A, acarretará, nós vamos ver, que pode acarretar duas coisas. A, a, a saída de energia térmica poderá acarretar ou uma mudança na temperatura, que geralmente é o que acontece, ou uma mudança de estado. Na próxima aula nós vamos ver isso aí. Mas vamos colocar aqui uma situação em que o ar não está mudando de estado físico. O ar, o quente, tu sabe disso, pega um corpo quente e um corpo frio e põe próximo do outro. O quente esfria, vai para uma nova temperatura. E o frio esquenta, até chegar uma situação em que a temperatura final do ar, que eu vou chamar de teta e será exatamente igual à temperatura final do B, que eu vou chamar de teta E. O que é teta E? Temperatura E. E de equilíbrio. Haverá um momento em que vai ocorrer o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é quando as temperaturas se igualam. Aqui eu fiz para dois, mas podia ter três, quatro, cinco. Eles trocariam calor entre eles até que a temperatura de todos ficasse a mesma. Isso se chama lei zero da termodinâmica. É a lei que vai me dizer que chega um momento que a temperatura fica igual e não há mais troca de calor. Então, no final, a temperatura final do A é igual à temperatura final do B, que será igual à temperatura de equilíbrio equilíbrio certo agora pessoal 
no equilíbrio não tem mais diferença de temperatura. Então, vai existir energia transitando aqui fora dos corpos? Não, não vai existir mais calor. Então, no equilíbrio térmico, não há mais calor. Não há mais calor. Mas continua... Não há mais calor. Mas continua existindo energia térmica dentro desse e dentro desse? Continua. Então, parte, ó, diminuiu a energia térmica, foi transitando... E entrou no B. Enquanto que ela estava transitando, aqui ó, transitando, esse trânsito de energia, nós chamamos de calor. Tá? Tu não pode confundir calor com temperatura. Eu pergunto, dois corpos, um a mil graus Celsius e outro a mil graus Celsius, tem muito calor entre eles? Não. Mil e mil não há nada de calor. Tem muita temperatura, tem muita energia térmica. Agora, calor não, é, não existe. Porque só existirá calor se existir diferença de temperatura. Tá? Eu quero que vocês imaginem agora que vocês estejam... Eu estou aqui num, no meu estúdio, num quarto. Tá? Esse estúdio tem uma porta. ok? Aí tem um corredor e aí tem um quarto, por exemplo. Eu quero que vocês imaginem o seguinte... Eu sou uma quantidade de energia que estou dentro desse quarto, dentro desse corpo. Então eu estou dentro desse corpo, que é o estúdio. Então eu sou energia aqui dentro. Aqui dentro, eu, energia aqui dentro, eu me chamo de calor? Não, não me chamo. Por que não? Aqui dentro eu me chamo de energia térmica. Porque eu só me chamaria de calor quando eu abri aquela porta, saí no corredor. Aí eu saio do corredor e estou transitando, estou caminhando. Eu não estou nem mais dentro desse estúdio. Nem estou ainda dentro do quarto. Então estou transitando. Energia fora, transitando. Como é que se chama? Calor. Agora eu abri a porta do quarto e entrei dentro do quarto. Aquela energia que estava transitando não se chama mais de calor, se chama energia térmica agora do outro corpo. Então energia térmica transitando é calor. Só haverá calor se houver diferença de temperatura. Pergunta que vocês já estão fazendo aí, eu já sei. Ah, professor, se aqui era 50 e aqui era 10, qual é a temperatura de equilíbrio? Qual é a temperatura? Não é 30 necessariamente. Ah, não é 30? Professor, mas eu sou meio dividido por 2 vezes uma média, a média aritmética. Isso é o que todo mundo vai fazer. Não é média aritmética, depende. Ah, como assim? Depende de duas coisas. Primeiro, depende da quantidade. Eu não te falei a quantidade de substância que tem aqui. Segundo, depende da substância. Vou te dar um exemplo simples. Pega um litro de água a 50 graus Celsius. Um litro. Água relativamente quente, 50 graus. Morda, água morda, né? 50 graus Celsius. E põe um copinho assim de água a 10 graus Celsius e mistura. O equilíbrio vai ser a 30? Tu sabe que não, tu sabe que se eu botar um litro de água em um copinho a 50 e um copinho de água a 10, tu sabe que a água a 50 vai mandar mais aí nessa história, o que ele vai ser mais próximo de 50. Então depende das quantidades. E depende também das substâncias. Veremos isso nas próximas aulas, tá? Não é... Eu vou até inventar um número aqui. Vamos inventar que, digamos, o equilíbrio ocorreu aqui a 48 graus Celsius e 48 graus Celsius. Para não induzir média aritmética. Até poderá acontecer uma média aritmética. Mas... Não espera, meu amigo. Não espera uma questão que vai ser a média aritmética. Dificilmente vai ser. Na prática, dificilmente vai ser. Tá? Bom, então nós já sabemos o que é calor. Calor é energia. Então qual é a unidade do calor? A unidade do calor tem que ser a mesma de energia. Qualquer tipo de energia. Joule. Pois bem. Pois o Prescott Joule, ele... Imaginou isso. Bom, se, energia, se calor é energia, eu vou ter que representar o calor em Joule. Só que antes do Joule, eles já tinham inventado uma unidade para calor chamado caloria. Então vamos a definição de caloria. O que é a chamada caloria? Cal. O que é a caloria? A caloria é uma quantidade... Aí, na época, eles nem sabiam o que era, mas é uma quantidade de fogo ali que eu ponho. Essa uma caloria, ela consegue fazer o quê? Ela foi usada como padrão, como definição, a água. Ela consegue pegar 
uma massa de um grama de água e fazer com que haja uma variação de temperatura de um grau Celsius. Mas qual substância? Qual substância? A água. Ah, se eu pegar ferro e der uma caloria para um grama de ferro, não vai variar um grama? Não. Se eu pegar alumínio e fornecer uma caloria para um grama de alumínio, não vai variar? Não. É para água. Na verdade, ainda existe... Eles fizeram... A, a definição é para água pura, tá? É, que vai variar de 14,5 para 15,5. Tá? Existe toda uma... Mas tá, na prática, tu precisa saber que uma caloria é uma invenção. Se eu conseguir... Eu, eu ponho uma quantidade de fogo. Se essa quantidade de fogo consegue pegar um grama de água e variar um grau Celsius, essa quantidade que eu botei se chama de uma caloria. Então inventaram. O Jaule fez um experimento. Porque o Jaule disse, não, mas peraí, calor é energia, então eu vou ter que converter essa quantidade que é caloria para Jaules. Ele fez toda uma construção de um aparato. Então o Jaule fez um experimento e nesse experimento ele chegou à conclusão que uma caloria é igual a 4,186 joules. Então, esse, esse experimento fez uma conversão. Então, sempre que tu precisar converter de caloria para joules, está aqui a... Ah, mas por que, que é isso? Ele fez um experimento. Esse experimento mostrou para ele que, ao transformar a energia potencial gravitacional em movimento, em energia térmica, dava essa conversão. Bom... Aqui também é muito usado os múltiplos, a quilocaloria, o que, que é quilocaloria? Mil calorias, ou o quilojoule, quilojoule, tá minúsculo, tá de quilo, é mil joules. A história do, do joule é uma lenda, dizem que, que ele se casou, ele era um partidão, cara, inteligente, Bonito, rico, não, bonito não sei, rico, ah, rico ele era, ele era, ele era filho, o pai dele era dono de uma cervejaria. E aí ele herdou, inclusive, a cervejaria, né? um homem de posses, e ele saiu para a lua de mel. Diz a lenda que na sua lua de mel ele teve, isso é coisa de físico mesmo, né? Ele teve a brilhante ideia de fazer um passeio com a sua noiva, né? sua esposa já, e aí ele resolveu subir no alto de uma cachoeira. A esposa deve ter pensado coisas malucas, mas não, ele foi lá medir a temperatura da água da cachoeira lá em cima e depois mediu a temperatura da água da cachoeira lá embaixo. Aí... Ele, chegou, ele verificou o seguinte, ele verificou que a temperatura da água da cachoeira, lá embaixo, era levemente... O quê? O que, que tu acha? Levemente maior. Era um pouquinho maior a temperatura da água da cachoeira, lá embaixo, do que lá em cima. E ele chegou à conclusão do seguinte, então, onde é que surgiu esse aumento na temperatura? Ora, a água, ela cai. Lá em cima, ela tem energia potencial gravitacional. Quando ela vai descendo, ela vai transformando o potencial gravitacional em cinética. Quando ela bate lá, chega um momento que a água para. Tá aí, e aí? A energia foi jogada fora? Não. A potencial gravitacional se converteu em energia térmica e daí o aquecimento maior da água. Aí surgiu a ideia dele de que, na verdade, calor era um tipo de energia. Seria uma energia térmica, então. Legal, né? Então tá aí. Calor é uma energia sempre fora. Pessoal, ó, dica importante agora, importante. Sempre que falar que o calor está dentro do corpo, tá errado. Ah, esse corpo aqui tem mais calor dentro dele que esse. Errado. Jamais. Falou que calor tá dentro, tá errado. Calor é uma energia transitando devido à diferença de temperatura. Tá certo? A aula está encerrada, agradeço muito aí a presença de todos, até a próxima aula.